ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ಕೇವಲ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಏನಿದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಕಾಣ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಸ್ ಆ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರೋಗಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರೋ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೈಹಿಕವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯವ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇದನ್ನು ಹಲವ ಹಲವಾರು ಕೋನದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಲಿಯೂ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ನೆರೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಲ ಜಲಾವೃತವಾಗೋದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟ ಉಂಡ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಸಾವು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣೆ ಆಗಿರುವ ಪೈಕಿಯು ಒಂದು ಶೇಕಡ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆರೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ದಡದಲ್ಲಿಯೋ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಖದ ಒಂದು ಚಹರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ
ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರವರು ಎಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಡಿ ಎನ್ ಎನು ನಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಡಾಟಾನ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದಿಯೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ನಾನು ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳು ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋ ವಿಕೋ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮಣಿದವರು ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾದವರು ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಡಿ ಮೂಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಸ್ತರೇಖೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹಲವಾರು ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಅನ್ವಯವೇ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕದಿಂದನೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಧಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಧಾನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಎಂಜಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಎಂಜಿಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೂದಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಡಿ ಎನ್ ಎನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ನಾನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಶವ ಆ ಹೆಣ ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗದೆದ್ದವರು ಅಥವಾ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರಾರಿದ್ದರು ಅವರ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಅವರ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಉಗುರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಸ್ ಆ ಥರ ಇದಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು
ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೇ ಕೂಡ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಪೇಷಂಟಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗದ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರೈವಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬಾರ್ದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬಾರ್ದ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ ದೂಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಧಾರ ಆಧಾರನ ಇವರೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧಾರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂತಹ ಹೊಂಚಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಆ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇದೆ ಕಾಣ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋದವರ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಜ್ಞರುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಮೂರನೆಯ ಪಾರ್ಟಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತಲುಪದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಲ್ಲಾಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ